Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am going to see all videos I am going to see all videos I am going to see. இந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து இந்திய அளவில் நடந்த நடப்பு நிகழ்வுகள் செப்டம்பர் மந்த்துக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் தனித்தனி வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அதையும் பாருங்கள் ஸோ இனி அடுத்த ஒரு மூணு வீடியோஸ் வந்து இந்திய அளவில் உலக அளவில் அண்ட் தமிழ்நாட்டில் அளவில் என்னென்ன நடப்பு நிகழ்வுகள் செப்டம்பர் மந்த்தில் நடந்துருச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேபாளமும் இந்தியாவும் சேர்ந்து ஒரு தர்மசாலாவாக அமைச்சிருக்காங்க நம்ம இந்தியாவில் தான் அமைச்சிருக்காங்க ஸோ நேபாளம் அந்த தர்மசாலா பேர் நேபாளம் பாரத் மைத்ரி பசுபதி தர்மசாலா இந்த தர்மசாலாங்கிறது ஒரு நானூறு பேர் தங்குற அளவுக்கான ஒரு தர்மசாலாவாக அமைச்சிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்திய பிரதமரான மோடியும் நேபாள பிரதமராக இருக்கக்கூடிய சர்மா ஒளி கே பி சர்மா ஒளி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த தர்மசாலாவை ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த தர்மசாலா வந்து எங்க அமைஞ்சிருக்கு எந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பாகமதி ஆற்றின் கரையில இந்த தர்மசாலா அமைஞ்சிருக்கு ஸோ பசுபதி பாகமதி அப்படின்னே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தா தியாகிகளின் குடும்பத்துக்கு அதாவது அந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய தியாகிகளோட குடும்பத்திலிருந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக ஒரு வேலை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக ஒரு வேலை வாய்ப்பு முகாம வந்து நடத்திருக்காங்க செப்டம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி வந்து நடத்திருக்காங்க எந்த மாநிலம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் சோ ராஜஸ்தான் மாநிலத்துல இருக்கக்கூடிய தியாகிகளின் குடும்பத்துக்கு சொல்லி குடும்பங்களுக்கு மட்டும் சொல்லி ஒரு வேலை வாய்ப்பு முகாம் நடத்திருக்காங்க சோ ராஜாவாலதான் வந்து எல்லாத்துக்கும் வேலை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ அதனால ராஜஸ்தான் வேலை வாய்ப்பு முகாம் அப்படிங்கிறது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா உலக தே தேங்காய் தினம் அப்படிங்கிறது வந்து செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி அனுசரிக்கப்படுது வேர்ல்டு கோகோனட் டே உலக அளவுல தேங்காய் தினம் வந்து <laughs> அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இங்கிலாந்துல நடக்க போற சர்வதேச சாம்பியன்ஷிப் போட்டி வந்து நடக்க போது அதுல பங்கேற்கிறதுக்காக நம்ம இந்தியாவில இருந்து நிறைய விளையாட்டு போட்டிகள்ல சேர்ந்து போவாங்க சோ அப்படி வந்து கோகோ விளையாட்டுக்கு கோகோ விளையாட்டு அந்த நிகழ்ச்சியில பங்கேற்கிறதுக்காக நம்ம இந்திய மத்திய அரசு வந்து நிதியுதவி வழங்கியிருக்காங்க சோ எந்த விளையாட்டுக்கு நிதியுதவி வழங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கறதா மெயின் கோகோ விளையாட்டுக்கு இந்த இது வந்து செப்டம்பர் ஒன்னு டு நாலு நடக்க போகுது ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஓ வேவ் எயிட்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு பயிற்சி எக்ஸசைஸ் நடந்திருக்கு இது என்ன பயிற்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னாட்டு சுனாமி ஒத்திகை பயிற்சி அதாவது சுனாமி வந்தா நம்ம எந்த மாதிரியான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் இருக்கணும் அதை அதுல இருந்து எப்படி வந்து பாதுகாத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஒத்திகை பயிற்சி வந்து நடந்திருக்கு அந்த பயிற்சியோட பேர் தான் ஐஓ வேவ் எயிட்டீன் அப்படிங்கிறது சோ இது நம்ம இந்தியா இந்திய பெருங்கடல்ல தான் இந்த பயிற்சி நடந்திருக்கு இது செப்டம்பர் நாலு டு அஞ்சு ரெண்டு நாள் நடந்திருக்கு இதுல இந்தியாவோட சேர்ந்து இருபத்தி மூணு நாடுகள் வந்து பங்கேற்றிருக்காங்க சோ இது இந்திய பெருங்கடல் அப்படிங்கிறது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஐஓ வேவ்ல இந்த ஐஓவே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஐஓங்கிறது இந்தியன் ஓஷன் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ ஐஓ வேவ் எயிட்டீன் எங்க நினைச்சுன்னா இந்திய பெருங்கடல் ஐஓ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த ஐஓங்கிறது வந்து வேவ் அப்படின்னாலே சுனாமி அப்படிங்கிறது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சோ இது ஒரு சுனாமி ஒத்திகை பயிற்சி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நாடு முழுவதும் தேசிய ஊட்டச்சத்து மாதம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்தியால வந்து நேஷனல் நியூட்ரிஷன் மந்த்னு சொல்லி எந்த மாதத்தை கடைபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செப்டம்பர் மாதம் சோ செப்டம்பர் மாதத்தை தான் நேஷனல் நியூட்ரிஷன் மந்த் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ செப்டம்பர் செப்பு சாப்டியா அப்படிங்கிற மாதிரியே வருது இல்ல சோ அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வங்கி ஒழுங்குமுறை சட்டம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல அந்த சட்டத்தின்படி அந்த சட்டத்தின்படி சொல்லப்பட்டிருக்க முப்பத்தி ஐந்து ஏ அப்படிங்கிற பிரிவின் கீழே ஒரு அதிகாரம் வந்து வழங்கியிருக்காங்க என்னன்னா உள்ளக குறைக்கேல் அதிகாரிகளுக்கு வந்து சட்ட ரீதியான அதிகாரங்களை வந்து ஆர்பிஐ வந்து வழங்கியிருக்காங்க ஸோ இதுல மெயின் வந்து எந்த பிரிவு எந்த சட்டம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையில வந்து டூ பிளஸ் டூ உரையாடல்களோட முதல் சுற்று வந்து நடந்திருக்கு இந்த உரையாடல் எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்தியால இருந்து அமெரிக்காவுக்கு போகணும் அப்படின்னா வந்து விசா வாங்கணும் இல்லையா சோ இப்ப வந்து அமெரிக்கா வந்து ஹச் ஒன் பி விசா அப்படிங்கிறத அறிமுகம் செஞ்சிருக்காங்க சோ இந்தியால இருந்து அமெரிக்காவுக்கு வேலைக்கு போறவங்க வந்து இந்த ஹச் ஒன் பி விசா மூலமா போலான்னு சோ அதை 
தினபத்திர உரையாடல்களுக்கான முதல் சுற்று தான் வந்து புதுடெல்லியில நடந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த உரையாடல்ல ஒரு ஒப்பந்தமும் இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையே ஒரு ஒப்பந்தம் செஞ்சிருக்காங்க அந்த ஒப்பந்தம் எதுக்காங்கன்னா காம் காசா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கம்யூனிகேஷன் கம்பேட்டபிலிட்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி அக்ரிமெண்ட் சொல்லி நம்ம இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் செஞ்சிருக்காங்க அதாவது பாதுகாப்பு சம்பந்தமா ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணிருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வறுமை கோட்டுக்கு கீழே உள்ள குடும்பத்தினருக்கு வந்து இலவச அலைபேசி போன் வழங்குறதுக்கான திட்டத்தை வந்து ராஜஸ்தான் மாநில அரசு கொண்டு வந்திருக்காங்க சோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் தியாகிகளோட குடும்பத்துக்கு வேலைவாய்ப்பு முகாமும் ராஜா தான் நடத்தினாரு அதே மாதிரி ஏழை வறுமை கோட்டுக்கு கீழே உள்ளவங்களுக்கு போன் வழங்குறதும் ராஜா தான் வழங்குறாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதுக்காகனா இந்த ராஜஸ்தான் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சோ இது பாத்தீங்கன்னா செப்டம்பர் ஒன்ல இருந்து முப்பது வரைக்கும் தான் வழங்கியிருக்காங்க அதுதான் ஒரு ஒன் மந்த்க்கு மட்டும் தான் வழங்கியிருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சர்வதேச விமான போக்குவரத்து விமான போக்குவரத்துக்கான உச்சி மாநாடு வந்து புதுடெல்லியில நடந்திருக்கு ஏற்கனவே அமெரிக்காவுக்கு இந்தியாவுக்கும் இடையேயான உரையாடலோட முதல் சுற்றும் புதுடெல்லியில தான் நடந்திருக்கு சோ இது ரெண்டுமே புதுடெல்லி தான் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து காதி கைவினை கலைஞர்கள் இருக்காங்களே காதி கிராப்ட்ல வந்து எல்லாமே கைவினை பொருட்கள் தான் வச்சிருப்பாங்க சோ அந்த கைவினை கலைஞர்களோட ஊதியத்தை வந்து உயர்த்திருக்காங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் ஆக வந்து ஊதியத்தை உயர்த்தி கொடுத்திருக்காங்க சோ இத வந்து எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் வந்து உயர்த்தி காதி கைவினை கலைஞர்களுக்கு நம்ம மத்திய அரசு வந்து ஒப்புதல் அளிச்சிருக்காங்க அந்த உயர்வுக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னா ஸ்லீனக்ஸ் அப்படிங்கிற பயிற்சி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் எஸ் எல் ஐங்கிறது ஸ்ரீலங்காவை குறிக்கும் சாரி எஸ் எல்ங்கிறது ஸ்ரீலங்கா ஐ என்கிறது இந்தியாவை குறிக்கும் சோ இந்தியாவுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையேயான ஒரு பயிற்சி தான் இந்த ஸ்லீனக்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இது செப்டம்பர் ஏழுல இருந்து பதிமூணு பதிமூணு வரைக்கும் திருகோணமலையில நடந்திருக்கு சோ இது என்ன கேட்கலாம்னா ஸ்லீனக் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எங்க நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கலாம் திருகோணமலையில நடந்திருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப் வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆப் வந்து காப்பி துறையில உற்பத்தி மற்றும் தரத்தை உயர்த்தி விவசாயிகளுக்கு உதவணும் அப்படிங்கிற வகையில ரெண்டு செயலி அதாவது ஆப் அப்ளிகேஷன் வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க ஒன்னு வந்து காபி கனெக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது காஃபி கனெக்ட் இந்தியா காஃபி ஃபீல் ஒரு செயலி ரெண்டாவது வந்து காஃபி கிருஷி தரங்கா அப்படிங்கிற செயலி இந்த ரெண்டு செயலியும் வந்து மத்திய அமைச்சர் அதாவது வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சரா இருக்கக்கூடியவர் தான் வந்து அறிமுகம் செஞ்சிருக்காரு சோ மத்திய அமைச்சரான சுரேஷ் பாபு அவர்கள் அதாவது வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சரா இருக்கக்கூடியவர் தான் வந்து இந்த ரெண்டு செயலியையும் வந்து அறிமுகம் செஞ்சிருக்காங்க சோ அந்த செயலியோட பேர் வந்து காஃபி கனெக்ட் இன்னொன்னு வந்து காஃபி கிருஷி தரங்கா அப்படிங்கிற ரெண்டு செயலி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சர்வதேச தொண்டு தினம் அப்படிங்கிற தினம் அதாவது இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் சேரிட்டி வந்து செப்டம்பர் ஐந்து வந்து அனுசரிக்கப்படுது இது வந்து யாரோட நினைவா வந்து இந்த தொண்டு தினம் அனுசரிக்கப்படுது அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்டி நைன்ல அமைதிக்காக நோபல் பரிசு வாங்கின நம்ம அன்னை தரச அவர்களோட நினைவு தினமாவதான் சர்வதேச தொண்டு தினமா வந்து அனுசரிக்கிறாங்க சோ இப்படியும் கேட்கலாம் சர்வதேச தொண்டு தினம் வந்து யாரோட நினைவாக வந்து அனுசரிக்கப்படுதுன்னா அன்னை தெரசா அவர்கள் அண்ட் அவங்க அமைதிக்கான நோபல் பரிசு எப்ப வாங்கினாங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி நைன்ல வாங்கியிருக்காங்க அடுத்து மிக முக்கியமான ஒண்ணு என்னன்னா பதினெட்டாவது ஆசிய போட்டி ஏசியன் கேம்ஸ் வந்து நடந்துச்சு இல்ல இந்தோனேஷியா ஜகார்த்தால சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து புது தமிழ்நாட்டு புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை சார்ந்த கோவிந்தன் லட்சுமணன் அவர்கள் வந்து கலந்துகிட்டாங்க இவர் வந்து குருவிரை ஓட்டம் ஸ்பிரிண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்ல தான் வந்து கலந்துகிட்டாரு இதுல என்ன அப்படின்னா அதாவது பத்தாயிரம் மீட்டர் ஓடக்கூடிய போட்டி இந்த போட்டியில இவர் வந்து வெற்றி பெற்று வெண்கல பதக்கம் வாங்கினாரு பட் இவர் வந்து இவரோட வெண்கல பதக்கத்தை திருப்பி வாங்கிட்டாங்க ஒலிம்பிக் கமிட்டி வந்து வாங்கி சாரி ஏசியன் கேம்ஸ் கமிட்டி வாங்கிட்டாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவர் வந்து ஓடு பாதையை விட்டு விலகி ஓடி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட வெண்கல பதக்கத்தை திருப்பி வாங்கிட்டாங்க திருப்பி அவருக்கு கொடுக்கவே இல்லை சோ இதுக்காக அதாவது வெண்கல பதக்கம் வாங்கினாரு பட் இது ஒரு மிஸ்டேக்னால இவருக்கு பறிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இந்தியாவோட மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரா இருக்கக்கூடிய ராஜ்யவர்தன் ரத்தோர் அவர்கள் பத்து லட்சம் ரூபாய் இவருக்கு பரிசு கொடுத்திருக்காங்க சோ இது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு நடப்பு நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கும் சம்பந்தமா வருது அண்ட் ஏசிய கேம்ஸ்ல இப்படி ஒரு பதக்கத்தை வா பறிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சோ அவர் பேர் வந்து கோவிந்தன் லட்சுமணன் இவர் எந்த மாவட்டத்தை சார்ந்தவனா புதுக்கோட்டை எந்த விளையாட்டுனா குருவிரையோட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய
அனுசரிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து ராணுவம் மற்றும் உள்நாட்டு பாதுகாப்பு கண்காட்சி மற்றும் மாநாடு வந்து புதுடெல்லியில் நடந்திருக்கு செப்டம்பர் ஆறு ஏற்கனவே சர்வதேச விமான போக்குவரத்து பற்றிய மாநாடும் அங்கதான் இருக்கு ஸோ விமானம் ராணுவம் இதை பத்தின மாநாடு எல்லாம் டெல்லியில தான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரீசெண்டா வந்து நிறைய சட்டத்து சட்டத்துல வந்து திருத்தம் கொட்டு வந்தாங்க தண்டனைன்னு சொல்லப்பட்ட சட்டங்கள் எல்லாமே வந்து இப்ப வந்து அது குற்றம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு கொண்டு வந்தாங்க ஒன்னு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திய தண்டனை சட்டம் ஐ பி சி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஏழாவது பிரிவின் கீழ உள்ள ஒரு ஒரு இதுதான் வந்து ஓரின சேர்க்கை அப்படிங்கிற விஷயம் இதை வந்து குற்றம் அப்படின்னு சொல்லிதான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தாங்க பட் இப்ப வந்து இது குற்றம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க செப்டம்பர் ஆறு வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அந்த இந்திய தண்டனை சட்டம் முன்னூத்தி எழுபத்தி ஏழாவது பிரிவு வந்து எப்ப வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த சட்டம் வந்து எப்ப வந்து கொண்டு வரப்பட்டனா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டுலேயே கொண்டு வரப்பட்டது பட் இப்ப இதுல திருத்தம் செஞ்சிருக்காங்க சோ இது ரொம்ப முக்கியம் எந்த பிரிவுங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முன்னூத்தி எழுபத்தி ஏழு இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியால அதாவது சவுதியில பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் எந்த ஒரு படமும் அவங்கள்ட்ட தேட்டர்ஸே வந்து இல்லைன்னே சொல்லலாம் பட் இப்ப வந்து சவுதி அரேபியால வந்து படம் பார்க்க அனுமதிக்கப்படும் படம் வந்து திரையிடப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரியான நிறைய அதே மாதிரி பெண்கள் வந்து வண்டி ஓட்டலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான சலுகைகள்லாம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க சோ அப்படி அவங்க சொன்னதுக்கு அப்புறமா அதாவது சவுதியில வந்து படங்கள் திரையிடப்படும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா வெளியிடப்பட்ட முதல் ஹிந்தி திரைப்படம் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கோல்டு அப்படிங்கிற படம் இந்த படத்துல யாரு நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அக்ஷய் குமார் தான் ஹீரோவா நடிச்சிருக்காரு இந்த கோல்டு படத்தை இயக்குனது டைரக்டர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரீமா காக்தி அவங்க தான் இயக்கியிருக்காங்க சோ இது எது பத்தின படம் கோல்டு அப்படின்னாலே அந்த பேர் கோல்டை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டைமா நம்ம இந்தியா வந்து லண்டன் ஒலிம்பிக்ஸ்ல தான் தங்கம் வின் பண்ணாங்க ஓகேவா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல வந்து லண்டன் ஒலிம்பிக்ஸ்ல நடந்ததுல தான் இந்தியா முதல் தங்கம் வின் பண்ணுச்சு சோ அத பத்தின கதை தான் இந்த கோல்டு அப்படிங்கிற படம் ஓகேவா சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து மகாத்மா காந்தி சர்வதேச துப்புரவு மாநாடு வந்து நடந்திருக்கு இது வந்து புதுடெல்லியில தான் நடந்திருக்கு சோ இது வரைக்கும் பார்த்த மாநாடுகள் எல்லாமே புதுடெல்லியில தான் நடந்திருக்கு சோ டெல்லியில தான் நடந்திருக்கு செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்பது நடந்திருக்கு சோ இதை வந்து மத்திய குடிநீர் மற்றும் துப்புரவு துப்புரவு அமைச்சகம் தான் ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காங்க இந்த மாநாட்டை சோ இது வந்து மகாத்மா காந்தியோட நூத்தி ஐம்பதாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடும் விதமா இந்த மாநாடு நடந்திருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நாலாவது தரச்சான்று குறித்த உலக மாநாடு பாத்தீங்களா இதுவும் புதுடெல்லி தான் வேர்ல்டு சமிட் ஆன் அக்ரிடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாநாடும் வந்து புதுடெல்லியில தான் நடந்திருக்கு இது பா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எல்லா மாநாடும் ராணுவம் பாதுகாப்பு அப்புறம் சர்வதேச விமான போக்குவரத்து மாநாடு அப்புறம் என்ன பார்த்தோம் மகாத்மா காந்தி சர்வதேச துப்புரவு மாநாடு தரச்சான்று குறித்த உலக மாநாடு இந்த நாளுமே புதுடெல்லியில தான் நடந்திருக்கு அண்ட் இந்த வேர்ல்டு சமிட் ஆஃப் அக்ரிடியேஷனோட தீம் என்ன இந்த வருட தீம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சேலஞ்சஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் அவுட்கம் அவுட்கம் பேஸ்ட் அக்ரிடியேஷன் அப்படிங்கிறதா வந்து இந்த வருட நாலாவது தரச்சான்று குறித்த உலக மாநாட்டோட தீமா இருந்திருக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒடிசா சட்டசபையானது மாநிலத்தின் சட்ட மேலவையை அமைக்கிறதுக்காக தீர்மானம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா அப்பர் ஹவுஸ் லோயர் ஹவுஸ் ரெண்டு இருக்கும் பார்த்தோம் அந்த சட்டசபை மேலவை பாத்தீங்கன்னா சில மாநிலங்கள்ல மட்டும்தான் இருக்கு இது வரைக்கும் எந்தெந்த மாநிலங்கள்ல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் ஆந்திரா தெலுங்கானா இது ரெண்டு அண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பீகார் கர்நாடகா சோ இந்த இடங்கள்ல மட்டும்தான் சட்டசபையோட மேலவை இருக்கு சோ இதுக்கு அப்புறமா வந்து இப்ப ஒடிசாலையும் அமைக்கணும் அப்படி சொல்லி அவங்க தீர்மானம் கொண்டு வந்திருக்காங்க தீர்மானம் கொண்டு வரதுக்கான சட்டப்பிரிவு எந்த சட்டப்பிரிவின் கீழ் வந்து சட்டசபை மேலவை அமைக்கப்படும் அப்படின்னா நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது சட்டப்பிரிவின் கீழ் தான் அமைக்கப்படும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த சட்ட சட்டப்பிரிவின் கீழ் அமைக்கப்படும் அண்ட் இப்ப ரீசெண்டா எந்த மாநிலத்துல வந்து கொண்டு வரதுக்காக தீர்மானம் நிறைவேற்றிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒடிசா அந்த சட்டப்பிரிவு வந்து நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சாகோஸ் அப்படிங்கிற தீவு சாகோஸ் தீவு குறித்து சர்ச்சை நிலவி வரக்கூடிய ரெண்டு நாடுகள் எந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கிடையே வந்து இந்த தீவுக்கான சர்ச்சை நிலவுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொரிஷியஸ் மற்றும் ஐக்கிய ராஜ்யம் யுனைடெட் கிங்டம் சொல்லுவோம் இல்லையா யூகே அந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கு முன்னே தான் சாகோஸ் தீவுகள் பற்றிய சர்ச்சை நிலவி வருது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான
சோ ஜஸ்ட் என்ன அப்படிங்கறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட மிக நீண்ட சாலை ரயில் பாதம் சாலை ரயில் பாலமா வந்து எந்த இது அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போகி ஃபீல் அப்படிங்கிற பாலம் இது வந்து அசாம் மாநிலத்துல உள்ள பிரம்மபுத்திரா நதியின் மேலதான் இந்த சாலை ரயில் பாலம் அமைஞ்சிருக்கு இது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மிக நீண்ட பாலம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தோலா சதியா பாலம் தான் அதுக்கப்புறமா இந்த போகி பீல் பாலம் வந்து அமைஞ்சிருக்கு சோ இந்த போகி பீல் பாலம் எங்க அமைஞ்சிருக்கா தான் முடிக்கும் அசாம் ஷாம் வந்து போகி கொண்டாடுறான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ போகி வந்து ஷாம் கொண்டாடுறான்னு அது மட்டும் இல்லாமல் இது பிரம்மபுத்திரா நதியின் மேல அமைஞ்சிருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா புதிய தலைமை பொருளாதார ஆலோசகரை தேர்வு செய்யறதுக்கான குழுவின் தலைவர் யாருன்னா பீமல் ஜலான் அவர்கள் அடுத்து பன்னிரெண்டாவது ஏரோ இண்டியா அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கு அதாவது விமானங்க சாகச நிகழ்ச்சி மாதிரி ஏரோ இண்டியா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சோ இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நடக்க போற இடம் வந்து பெங்களூர் பெங்களூர்ல பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி போர் அந்த தேதிகள்ல வந்து நடக்க போகுது பெங்களூர்ல அடுத்து சிறந்த நிர்வாகம் குறித்து ரெண்டு நாள் பிராந்திய மாநாடு சோ இந்த மாநாடு தான் இது வரைக்கும் வித்தியாசமா இருக்கு சிறந்த நிர்வாகம் குறித்து இரண்டு நாள் பிராந்திய மாநாடு வந்து போபால்ல நடந்திருக்கு இதோட தலைப்பு வந்து ஆர்வமிக்க மாவட்டங்களில் சிறந்த நிர்வாகம் அப்படிங்கறதான் சோ இது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பால் நிர்வாகத்தை வந்து நிர்வாகம் குறித்த மாநாடு பால் நிர்வாகம் குறித்த மாநாடு சோ பால் நிர்வாகம் அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா விட்டமின் பி டுவெல் வழி தோன்றல்களை பயன்படுத்தி சிந்தட்டிக் டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மலிவான கரிம சூரிய செல்களை உருவாக்கிய நிறுவனம் பாத்தீங்கன்னா ஐஐஎஸ்இஆர் அப்படிங்கிற நிறுவனம் சோ இது வந்து போபால்ல இருக்கு இதுவும் போபால்ல இருக்கக்கூடிய நிறுவனம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி சர்வதேச எழுத்தறிவு தினம் இன்டர்நேஷனல் லிட்ரசி டே அப்படிங்கிறது வந்து செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி கொண்டாடப்படுது இதோட தீம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லிட்ரசி அண்ட் ஸ்கில்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்பர்ஸ்ல எட்டு தான் ரொம்ப கஷ்டம் இப்ப சின்ன குழந்தைங்க ஒன் டூ த்ரீ எழுதி பழகிறாங்கன்னா எட்டு போறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க சோ எட்டை வந்து எழுதுறதுக்கு நமக்கு கத்து கொடுக்குறோம் ஓகேவா சோ அப்ப எழுத்தறிவு தினம் வந்து எட்டு எட்டு தான் கஷ்டம் அதை வளர்ச்சி நினைச்சு நம்ம எழுத கத்துக்கிறோம் சோ அதான் எழுத்தறிவு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ எட்டாம் தேதிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு தான் நான் இதை சொல்றேன் எழுத்தறிவு தினம் இனி நீங்களுக்கு எப்ப கேட்டாலும் எழுத்தறிவு தினம்ங்கிறது எட்டாம் தேதி அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் ஓகேவா அது செப்டம்பர் எட்டு அப்படிங்கிறது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தேஜாஸ் நம்ம இந்தியாலயே ஃபர்ஸ்ட் டைமா உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு போர் விமானம் அப்படின்னா இந்த தேஜாஸ் அப்படிங்கிற விமானம் தான் இதுல என்ன ஒரு சாதனை படிச்சிருக்காங்கன்னா இந்த தேஜாஸ் விமானம் வந்து போய்கிட்டு இருக்கும் போதே அதாவது வானத்துல போய்கிட்டு இருக்கும் போதே இன்னொரு விமானம் மூலமா அந்த தேஜாஸ் விமானத்துக்கு வந்து எரிபொருளை நிரப்பி இந்திய விமானப்படை வந்து சாதனை புரிஞ்சிருக்காங்க சோ இது வந்து இப்ப நடந்த சாதனை சோ எந்த விமானத்துக்கு வந்து நடுவான்ல எரிபொருள் நிரப்பி சாதனை பிடிச்சிருக்காங்கன்னா தேஜாஸ் இந்த தேஜாஸ் வந்து எம் கே ஒன் ரக விமானம் இதுக்கு வந்து எந்த விமானத்துல இருந்து எரிபொருள் நிரப்பிருக்காங்க அப்படின்னா ரஷ்யாவோட ஐ எல் செவன்டி எயிட்டீன் அதாவது ரஷ்யா நிறுவனம் தயாரிச்ச ஐ எல் செவன்டி எயிட் எம் கே ஐ அப்படிங்கிற விமானத்துல இருந்து தான் எரிபொருள் நிரப்பி சாதனை புரிஞ்சிருக்காங்க சோ அடுத்து பார்த்தோம்னா முக அங்கீகார தொழில்நுட்பம் மூலம் அதாவது பேஸ் ரீடிங் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விமான நிலையத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த டிக்கெட் வாங்குவோம் இல்லையா போர்டிங் பாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சோ நம்மளோட டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா போர்டிங் பாஸ் கொடுப்பாங்க டிக்கெட்டை கொடுத்தோம் அப்படின்னா சோ அந்த போர்டிங் பாஸ வாங்குறதுக்கு இனி வந்து நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண நம்ம முகத்தை வந்து காமிச்சாலே அது எல்லா டீடைல்ஸுமே ஃபைன் பண்ற மாதிரியான டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ண போறாங்க சோ அப்படி யூஸ் பண்ண முதல் ஆசியாவிலேயே முதல் விமான நிலையம் வேற இடத்துலயும் இருக்கு பட் ஏஷியால பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் விமானமா நம்ம பெங்களூரை சார்ந்த கெம்பகவுடா சர்வதேச விமான நிலையம் தான் இருக்கு சோ இங்கதான் வந்து இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜியை வந்து யூஸ் பண்றாங்க போர்டிங் பாஸ் வாங்குறதுக்கு முக அங்கீகார தொழில்நுட்பத்தை வந்து பயன்படுத்துறாங்க சோ கெம்பகவுடா சர்வதேச விமான நிலையம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனால் ஆலைக்காக இந்தியா இந்திய ஆயில் நிறுவனமும் ஹரியானா மாநிலமும் வந்து ஒப்பந்தம் செஞ்சிருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி உலக தற்கொலை தடுப்பு தினம் வேர்ல்டு வேர்ல்டு சூசைட் பிரிவென்ஷன் டே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தினம் வந்து கொண்டாடப்பட்டிருக்கு சாரி அனுசரிக்கப்பட்டிருக்கு செப்டம்பர் பத்தாம் தேதி ஓகேவா சோ செப்டம்பர் பத்து வந்து உலக தற்கொலை தடுப்பு தினம் இதோட தீம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் டுகெட் டு ப்ரிவென்ட் சூசைட் அதாவது இந்த தற்கொலையை தடுக்கிறதுக்கு எல்லாரும் ஒன்னு சேர்ந்துதான் தடுக்க முடியும்
அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பாரம்பரிய சொத்துக்களை பாதுகாப்பது குறித்த மாநாடு சோ இது ராஜஸ்தான் மாநில பரத்பூர்ல செப்டம்பர் பதிமூணு டு பதினாலு அந்த தேதிகளில் நடந்திருக்கு இதோட தீம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெவிட்டலைசிங் இந்தியா அஸ் அ ஹெரிட்டேஜ் டெஸ்டினேஷன் அப்படிங்கிறதா சோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஏற்கனவே ராஜஸ்தானுக்கு நான் ரெண்டு சொன்னேன் ராஜா வந்து தியாகிகளோட குடும்பத்துக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு முகாம் நடத்தினாரு இன்னொன்று வந்து வறுமை கோட்டு கீழே இருக்க ஏழைகளுக்கு வந்து இலவசமா அலைபேசி கொடுத்தாரு இன்னொன்னு வந்து பாரம்பரியம் சொத்துக்கள்னாலே ராஜாக்களோட சொத்துக்கள் தான் சோ அதை பாதுகாக்கிறதுக்கான மாநாடும் ராஜஸ்தான்ல தான் நடந்து சோ இந்த மூணையும் ஈஸியா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ராஜாவை வச்சு ஓகேவா சோ இது ராஜஸ்தான் பரத்பூர்ல நடந்திருக்கு அடுத்து அமைப்பு சார சில்லறை விற்பனைக்கான கட்டணம் செலுத்தும் வலையமைப்பை உருவாக்குறதுக்காக ரெண்டு நிறுவனங்கள் வந்து இணைஞ்சிருக்காங்க ஒன்னு வந்து எஃப் எஸ் எஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சாப்ட்வேர் கம்பெனி பினான்சியல் சாப்ட்வேர் அண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இதுவும் இந்திய அஞ்சலக பண வரி பண வரி பரிவர்த்தனை வங்கியான அதாவது இந்திய இந்திய இந்தியன் போஸ்ட் பேமெண்ட் பேங்க்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேங்க்கும் இணைஞ்சிருக்காங்க எதுக்காகனா அமைப்பு சாரா சில்லறை விற்பனைக்கான கட்டணம் செலுத்தும் வலையமைப்பை உருவாக்குறதுக்காக அடுத்து யூத் அபியாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு எக்ஸசைஸ் தான் இதுவும் ஒரு ராணுவ பயிற்சி இந்தியாவுக்கும் யுனைடெட் நேட்ஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்க்கு அமெரிக்காவுக்கும் இடையேயான ராணுவ பயிற்சி செப்டம்பர் பதினாலு பதினாறுல இருந்து இருபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் நடந்திருக்கு இது எங்க நடந்திருக்கு இந்த இந்தியாவோட உத்தரகண்ட் சோ யூத்துக்கு உத்தரவு போடுறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூத்னா இளைஞர்கள் சோ உத்தரவு போடுறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து மெகா ஐகான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய தொடர் சீரீஸ் மாதிரி வந்து எந்த சேனல்ல ஆரம்பிக்க போறாங்கன்னா நேஷனல் ஜியோகிராபிக் சேனல் இது மெகா ஐகான்ஸ்னா என்னன்னா பிரபலமா இருக்கக்கூடிய ஐந்து பேரை கூப்பிட்டு வச்சு அவங்களோட வாழ்க்கையில நடந்த விஷயங்கள் அவங்க எப்படி இவ்வளவு பிரபலமானாங்க அப்படிங்கறதுக்கான நிகழ்ச்சி தான் இது சோ இதை தொகுத்து வழங்க போறவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நடிகர் மாதவன் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அத்தியாவசிய அரசு சேவையை நேரடியாக வீட்டுக்கே வந்து வழங்கக்கூடிய திட்டத்தை ஃபர்ஸ்ட் டைமா வந்து புதுடெல்லியில ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதுக்காக மொபைல் சகாயக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நடமாடும் வாகனங்கள் சோ அந்த வாகனங்கள் மூலமா தான் அரசு சேவைகள் நம்மள தேடி வீட தேடி வரும் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க அடுத்து உருமாற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரி சர்வதேச மையத்தை வந்து அமைக்கிறதுக்கு நித்தி ஆயோக் வந்து இன்டெல் நிறுவனம் சாப்ட்வேர் கம்பெனியான இன்டெல் நிறுவனத்தோட இணைஞ்சிருக்காங்க சோ நித்தி ஆயோக் இன்டெல் நிறுவனத்தோட இணைஞ்சிருக்காங்க அடுத்து இந்தியாவோட முதல் ரயில்வே பல்கலைக்கழகம் எங்க அமைய போது நம்ம பார்த்தோம் வதோதரா குஜராத்தோட வதோதரால தான் சோ அந்த நிறுவனத்தோட பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தேசிய ரயில் மற்றும் போக்குவரத்து நிறுவனம் அடுத்து மின்னணு சிகரெட் இ சிகரெட் அப்படின்னு சொல்லி நெட் மூலியமா நீங்க ஆன்லைன் மூலியமா வந்து சிகரெட்ஸ வந்து வாங்குறது விற்பனை செய்யறது உற்பத்தி செய்யறது அது மட்டும் இல்லாம அதை இருப்பு வைக்கிறதுக்கு எல்லாம் வந்து தடை விதிச்சிருக்காங்க எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல சோ நம்ம தமிழ்நாட்டுல தான் இ சிகரெட்டை வந்து தடை விதிச்சிருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேயே முதன் முதலியா மின்சாரத்தால இயங்கக்கூடிய கொற்றுப்பார வண்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வண்டியை வந்து அறிமுகம் செஞ்ச நிறுவனம் வந்து பிஇஎம்எல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறுவனம் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் டிரைவர் ரியர் டம்ப் ட்ரக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிஹெச் டூ நாட் ஃபைவ் இ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாடல் இதோட குதிரை திறன் சொல்லுவாங்களா ஹார்ஸ் பவர் அதோட திறன் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி குதிரை திறன் அளவு உடையது ஓகே சோ அதை வந்து பிஇஎம்எல் நிறுவனம் தான் அறிமுகம் செஞ்சிருக்காங்க அடுத்து உலகிலேயே கடினமா அதிகமா கடினமா உழைக்கக்கூடிய நாடுகளின் பட்டியல முதல் இடத்துல இருக்கிறது வந்து நம்ம இந்தியா தான் சோ இந்தியா தான் வந்து உலகிலேயே கடினமாக உழைக்கக்கூடிய நாடு அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க அடுத்து இந்தியாவில முதல் பழங்குடி சுற்றுலா திட்டத்தை வந்து சத்தீஸ்கர் மாநில அரசு கொண்டு வந்திருக்காங்க ட்ரைபல் சர்க்கியூட் டூரிசம் அப்படின்னு சொல்லி பழங்குடிகளுக்கான சுற்றுலா திட்டம் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்துல அடுத்து ஹிந்தி மொழி நாள் ஹிந்தி கா நேஷனல் ஹிந்தி டே வந்து செப்டம்பர் பதினான்கு வந்து அனுசரிக்கப்படுது ஹிந்தி டே நேஷனல் ஹிந்தி டே அப்படிங்கிறது பதினாலு அனுசரிக்கப்படுது இதுல இது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இப்ப ஹிந்தி அப்படிங்க ஹச் சோ அந்த ஹச்சே வந்து பதினாலு மாறி நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் இப்ப இந்த ஹச்சை பாத்தீங்கன்னா எப்படி போடுவோம் பதினாலு இப்படி போடுவோம் இது ரெண்டையும் சேர்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அச்சிருக்கும் இது ஒன்னு இது பதினாலு அப்படின்னு சாரி நாலு அப்படின்னு வரும் சோ அப்ப ஈஸியா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஹிந்தி வந்து பதினாலாம் தேதி அப்படிங்கறத சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாதான் நம்மளால படிக்க முடியும் எல்லா டேஸையும் நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது சோ இந்த மாதிரி ஷார்ட் கட் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இனிமே நீ மடக்காது ஹி
அடுத்து டி கே ஜெயின் அவர்கள் குழு அவர்கள் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட குழு எதுக்காகனா இது ரொம்ப முக்கியமான குழு ஏன்னா இஸ்ரோ உளவு ஊழல்ல வந்து சிக்கி கைது செய்யப்பட்ட முன்னாள் விண்வெளி விஞ்ஞானி தான் வந்து நம்பி நாராயணன் சோ இவரை கைது செஞ்சு சித்திரவதை பண்ணதா வந்து குற்றம் சாட்டிருக்காரு சோ அதை பத்தி விசாரிக்கக்கூடிய குழு தான் டி கே ஜெயின் குழு சோ நம்பி நாராயணன் கைது செஞ்சு எங்க போட்டிருப்பாங்க ஜெயில தான் போட்டிருப்பாங்க சோ அந்த இதை பத்தி ஆராயறதுனால ஜெயின் ஜெயிலு ஜெயின் அப்படிங்கிறது ஈஸியா ஞாபகம் அவர் பேர் வந்து நம்பி நாராயணன் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நூவா காய் வேளாண் திருவிழா வந்து ஒடிசா மாநிலத்துல கொண்டாடி இருக்காங்க இந்த நூவா காயோட அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நூவானா புதியதான் புதுசா இருக்கிறது காயினா உணவு சோ அதுதான் வந்து அந்த வேளாண் திருவிழாவோட பேர் நூவா காய் ஒடிசால கொண்டாடி இருக்காங்க சோ இது வந்து பாதி தான் இந்தியாவில் இந்திய நடப்பு நிகழ்வுகள் பாதி மட்டும் தான் இனி அடுத்த வீடியோல நான் வந்து மிச்சம் இருக்கக்கூடிய நடப்பு நிகழ்வுகளும் போடுறேன் அண்ட் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிட